Feliz sábado a todos. Let's open with a word of prayer. Vamos começar com uma palavra de oração. Amém. Amém. Bem-vindo a todos a essa reunião campal. I believe I have eight presentations. Eu acredito que eu tenho oito apresentações. I have a number of questions that have been sent in. Eu tenho um, um, várias perguntas que me foram enviadas. And I'll try to answer some of them. E eu vou tentar responder alguma delas. The questions have been from the brethren in France, which was our purpose. Perguntas vieram dos irmãos da França, que foi o nosso propósito. If possible, I want to answer two questions. Se for possível, gostaria de responder a duas perguntas. I don't mean in this presentation, I mean over this camp meeting. Eu não quero dizer responder nesta apresentação, mas durante esta campanha. So, the first question. Então, a primeira pergunta. It may not be in this order. Talvez não esteja nessa ordem. Is about a study that I did in the recent past. É sobre um estudo que eu fiz no passado recente. Which was based upon a Bible verse taken from the book 1 John. Que foi referente a um verso bíblico que foi retirado do livro de 1 João. 1 John chapter 4 verse 20. 1 João capítulo 4 verso 20. We're not going to read the verse. Nós não vamos ler o But I have verso. had a significant amount of criticism Mas eu tenho on my críticas. explanation of this passage. Na minha explicação sobre essa passagem. This, this was taken from a series of studies in Portugal earlier this year. É, isso foi retirado de uma série de estudos feitos em Portugal no começo do ano. The subject deals with parable teaching. O assunto lida com é, o estudo de parábolas. And once again, we see that parable teaching runs into conflict with our established ideas of truth. E nós vimos que o ensino de parábolas ele entra em confronto com as nossas ideias de ensino. So I wanted to give you these two questions at the beginning so that people can have an opportunity to consider these um, issues, these problems. Eu gostaria de dar essas duas perguntas agora no começo para que as pessoas tenham tempo para considerar estes dois, essas duas questões. How do parables work? Como as parábolas funcionam? And when you take the reference point of 1 John 4:20. Quando você pega o verso de 1 João, capítulo 4, verso 20, como referência. Who takes the priority? Humans or God? Quem é, tem, tem a parte? É Deus ou os homens? The reason Quem tem a people ask this question is because what I taught appears to be in opposition to inspiration. A razão pela qual as pessoas estão fazendo essa pergunta é porque parece que está em contradição com o que a Bíblia ensina. And hopefully we will discuss this a little bit more in our studies. Eu espero que nós possamos discutir sobre isso um pouco mais adiante. So a second question that I want to try to address. 
E a segunda questão que eu gostaria de abordar is the subject of homeschooling. É o assunto, o tema de é, escola Now, it may em not casa, be homeschooling. A large subject in this movement. Talvez não seja um assunto grande dentro deste movimento. But for those families who it affects, it's a significant issue. Mas para aquelas famílias que são afetadas, é um assunto significante. Now I know that people are going to be thinking the following thought. Eu sei que as pessoas vão pensar, é, ter o seguinte pensamento. The reason why I'm bringing this subject up a razão pelo qual eu tenho eu estou trazendo esses assuntos is because recently é porque recentemente at the beginning of this at the beginning of October no início de outubro President Emmanuel Macron of France o presidente Macron da França made an announcement that next year fez um anúncio de que no próximo ano for the school year 2021 to 2022. Para o, para o ano letivo de 2021 para 2022. Homeschooling is going to be banned in France. O a, serviço de homeschooling, né, fazer a escola em casa, ensinar as crianças em casa estará banido. So the reason why I'm discussing the issue of homeschooling. A razão pela qual eu estou discutindo este assunto de homeschooling, de é, ensinar e educar os filhos em casa. Important for the brethren in uh, the brethren, the families, the members in France. É, é, sabendo que é importante para os irmãos da França e as famílias da França. Someone had asked me this question previously. Uma outra pessoa havia já me perguntado essa essa questão. And that's why I was wanting to address the subject at this camp. And it just so happens that in this time frame, this announcement was made. So it seemed convenient on então, a number of fronts to address this question. Por inúmeras razões abordar este assunto. So if you have any personal thoughts, se any ideas tem, on these on these two questions. Se você tem algum pensamento ou alguma ideia sobre estes pensamentos, sobre essas esses assuntos, esses temas. Please feel free to message me privately. Por favor, sinta-se à vontade para me mandar uma mensagem no privado. So I'll have an opportunity to consider your thoughts. Para que eu possa considerar uh, o seu pensamento. Because you may have an opinion that would help other people in the movement and I could be used as a channel to facilitate that. Porque talvez você possa ter uma opinião que possa ajudar os irmãos no movimento e talvez eu possa ser como um canal para divulgar essas abordar este tema. At the beginning of September, we started a series of camp meetings. No começo de setembro nós é, iniciamos uma série de reuniões campais. I believe this is the fourth camp meeting that we've had. Eu acredito que essa seja a quarta reunião campal que nós estamos fazendo. And I commented at that camp meeting that I would have Eu thoughts and ideas that would flow reunião. from one camp to the next que eu teria algumas ideias que iriam fluir entre as campanhas. For those of you who have been listening to the Sabbath studies that I've been doing over the last few months, para aqueles de vocês que têm acompanhado e têm ouvido os, os estudos no sábado que eu tenho feito nos últimos meses, on the subject of relationships, é sobre o assunto de relacionamento. I've tried to keep the camp meeting studies and those Sabbath studies separate. Eu tentei manter é, essas reuniões sobre relacionamento e as campanhas de maneira separada. But they have begun to merge. Mas eles começaram a mergir um com o outro. Two weeks ago. Duas semanas atrás. 
I believe it was the 10th of October. Eu acredito que foi no dia 10 de outubro. I did a Sabbath presentation. Eu fiz uma apresentação no sábado. And that was to be an introductory thought on something that would take a couple of studies to do. E era para ser um, uma introdução a um assunto que levaria alguns estudos para ser desenvolvido. That particular study wasn't continued last Sabbath. Não foi continuado no último sábado. So I plan to continue it at the beginning of this camp meeting. Então eu planejei continuar no começo dessa campanha. So we're going to begin with a, um, a short recap or review of what was presented on October the 10th. Então nós vamos começar com uma breve introdução, uma revisão do que foi apresentado nesse estudo do dia 10. So for those of you who were not familiar with what was discussed, para aqueles de vocês que não estão familiarizados com aquilo que foi discutido, I went back to a study eu voltei para um estudo that was presented five months ago. que foi apresentado cinco meses atrás On the 16th of May. Do dia 16 de maio. It was a presentation that someone else did, not myself. Foi uma apresentação que uma outra pessoa, não fui eu. It was a presentation done by Elder Tess. Foi uma apresentação feita pela anciã Tess. And it was titled, Worshipping the Apis Bull. E foi intitulada de Adorando o Touro Apis. And I used that study as a eu... reference point or a launching pad for the point I wanted to make. E eu usei este estudo como um pontapé inicial para os estudos que eu quero fazer. Is there a problem with the recording, I've seen a message. Está tendo algum problema com a gravação? Eu tenho visto uma mensagem. Brother Vadim, if you can tell me one way or the other if I carry on or not. Agora, se puderem me avisar se eu posso continuar ou não. Am I okay to carry on or not? Oh, sorry. Yes, you are okay to carry on. Okay. So the study that Elder Tess did was on the subject of the Apis bull. So I just want to have a review of what was studied two weeks ago. If you turn to the book of Exodus, chapter 32. Exodus chapter 32. Beginning in verse 1. Give you a bit of background. Moses is in Mount Horeb. Moisés está no Monte Horeb. And he's been there for 46 days, approximately. Ele, ele tem estado lá aproximadamente por 46 dias. You can see his sojourn in the mountain você consegue vê-lo na montanha, no monte? following chapters. No capítulo seguinte. Exodus 24. Exodus 24. And Exodus 34. E Exodus 34. Speaks about his sojourn in the mountain. 
and I think you're all familiar with the fact that he's there for 46 days. E eu, sei, eu acredito que vocês estejam familiarizados com o fato de que ele esteve lá por 46 dias. Divided into two parts. Six Está days of preparation and 40 days communing with God. Seis dias de preparação e 40 dias é, em comunhão com Deus. So I've given some references. I'll write them down on the board. Eu estou dando algumas referências. Eu vou escrever aqui no quadro. Exodus 24. Exodus 24. Exodus 34. Exodus 34. I'm going to give you a spirit of prophecy. Reference. E eu vou dar também uma referência do Espírito de profecia. Patriarchs and prophets. Patriarcas e profetas. Página 313 em inglês. If you read those passages, Se você ler essas passagens, it will give you some background of what Moses is doing. Vai te dar um, um pouco de contexto do que Moisés está fazendo. É, no português é a página 200. So Moses is in the mountain, 21. Então Moisés está no monte. There are problems in the camp of Israel. E existem alguns problemas no acampamento de Israel. So we are in Exodus Chapter 32, verse 1. Então, nós estamos em Êxodos no capítulo 32, desculpa. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us. For as for this Moses... The man that's brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe, Levanta-te e faz nos deuses que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Instead of addressing the problem, Ao invés de o problema Aaron tries to pacify the people. Arão tenta pacificar o povo. So, though I don't want to make this the subject of this study, Apesar de eu não querer fazer este o assunto desse estudo, I, I want to point out that this is a failure of leadership or organization. Mas eu gostaria de apontar que existe uma falha na, na organização, na liderança da organização. So, one of the themes that you can pick up when you deal with the subject of the apis bull, or what we would call the golden calf. Então, uma das coisas que você pode pegar quando nós falamos sobre o bezerro de ouro, ou o touro apis, is a, a study on what leadership or organization looks like. É um estudo sobre como uma organização se parece, ou uma liderança. And I want to remind every single one of us, e eu gostaria de lembrar a, to, a cada um de nós, that at this juncture, que essa junção, when Moses comes down, Quando Moisés desce, and he begins to deal with this problem, e ele começa a lidar com este problema, he's going to instruct the people to deal with this mess. Ele vai começar a instruir as pessoas para lidar com esta bagunça. If we were to drop down to Verse 28 of the same chapter. Se nós descemos para o verso 28 do mesmo capítulo. It says the following. Diz o seguinte. And the children of Levi 
did according to the word of Moses, and there fell of the people that day about 3,000 men. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram no povo aquele dia uns 3 mil homens. I just want to pause for one moment and just make a comment. Eu gostaria de pausar por um momento e fazer um comentário. This is a subject that, that has become increasingly important to us, what I'm about to say. Esse é um assunto que eu vou, que eu vou dizer agora, que se tornou é, bastante importante para nós. And it's not just the sexist language of inspiration. Não é apenas uma linguagem sexista da inspiração. But it's also the sexist culture of inspiration. Mas é também a cultura sexista da inspiração. So back in February this year, in fevereiro deste ano, in Uganda, in Uganda, I did a study on Deuteronomy chapter 22, verse 5. Eu fiz um estudo sobre o livro de Deuteronômios, capítulo 22, verso 5. Which is a study on what men and women are allowed to wear. Que era um estudo sobre o que homens e mulheres é, estão, podem vestir. And in that study, e neste estudo, I connected it to chapter 20. Eu conectei é, com o capítulo 20. And chapter 20 is to do with warfare. E o capítulo 20 está relacionado com guerra. And in that study, I made the following observation. E nesse estudo eu fiz a seguinte observação. You know that at Kadesh Barnea, você sabe que em Kadesh Barnea, because of the sins of the people, por causa do pecado das pessoas, everyone over the age of 20 would die. Todo mundo acima de 20 anos iria morrer. And because we live in the 21st century, e porque nós vivemos no século 20, we think every person died. Nós pensamos que todas as pessoas morreram. But we identified in the Ugandan studies, mas nós identificamos nesse estudo na Uganda, that when it said everyone died, que quando ele diz que todo mundo morreu, in reality, the correct marker was that every man died. O correto seria dizer que todos os homens morreram. Men were to blame, men got punished. Os homens eram responsabilizados, eram culpados e punidos. The women were not part of that story. As mulheres não faziam parte dessa história. And so, in the abomination of the golden calf. Então, na, na abominação do bezerro de ouro. Once again, it tells you that 3,000 men were slain. Mais uma vez, it te diz a informação que 3 mil homens é, caíram. And I want us to see how specific the Bible is. It says men. E eu gostaria que nós vejamos como a Bíblia é específica em dizer homens. We know that we can tie up this number 3,000 that's found here with the story that's found in the book of Acts. Nós sabemos que nós podemos juntar este número aqui, esses 3 mil homens, com a história no livro de Atos. Where 3,000 are baptized in one day. Com os 3 mil que foram batizados em um dia. And that's taken from Acts chapter 2. Isso nos leva para Atos capítulo 2. Verse 41. Verso 41. Acts 2, 41 reads as follows. 
Atos 2, capítulo, 40, capítulo 2, verso 41, diz o seguinte. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. I want to make the following premise or argument. Quero fazer a seguinte premissa. That there has been a significant change from Malachi to Pentecost. Houve uma mudança significativa até o Pentecost. The 3,000 that were killed, that are identified at Mount Sinai, are men. Os três mil que, que foram mortos são identificados como homens. I'm not saying women were not killed, but they're não, not counted. Eu não estou dizendo que as mulheres não foram mortas. Elas não eram contadas. But when you come to the baptism at Pentecost, mas quando você vai para o batismo no Pentecost, those 3,000 are not called men, they're called souls. Esses três mil homens, eles não são chamados de homens. São chamados de almas. And I want to argue that it includes men and women. E eu quero argumentar que inclui homens e mulheres. So from the Old Testament story to the New Testament story, the way things are counted changes. Então, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a maneira como as coisas são contadas mudam. It's just a small, fascinating insight into the progressive work of God. É um insight maravilhoso é, da palavra de Deus. Coming back to the story of Exodus. Voltando para a história de Êxodo. What I've identified is when you deal with the subject of the apus bull. O que nós identificamos é que quando você lida com o assunto do touro apis. You're confronted with the subject of of leadership and organization. Você é confrontado com o assunto de liderança e organização. And you have to compare and contrast the two. E você tem que comparar e contrastar os dois. Aaron, Moses. Arão, Moisés. And I want to remind us. E eu quero lembrar. If you need it to be reminded. Se você precisa ser lembrado. But in the eyes of the membership, who was the good leader? E aos olhos dos membros, quem é o bom líder? Aaron. Aaron. Who was the crazy man that couldn't control his emotions? Quem era o homem louco que não conseguia controlar as suas emoções? That was severe and aggressive. E era severo e agressivo. Confrontational. Que confrontava. That forced people to do things against their will. Que forçava as pessoas a fazerem coisas contra a sua própria vontade. That was Moses. Este era Moisés. You remember what they do with that calf. Você lembra o que, eles, o que ele fez com aquele bezerro. He grinds it to powder. Throws the powder into the river. Ele joga é, e atira no rio. And he forces the people to drink their own idol. E força as pessoas a beberem o próprio ídolo. Not their choice. É, não havia and escolha. this is the people that survived the slaying. E essas eram as pessoas que sobreviveram à escravidão. When you go to the story of Pentecost. Quando você vai para a história do Pentecost. It's clear to see the subject of organization is being dealt with there as well. É claro ver como o assunto de organização está, também está sendo tratado ali. Those people, the 3,000, essas pessoas, os 3,000, are now going to be confronted with two leaders. Agora vão ser confrontadas com dois líderes. The conference structure. 
o confronto na estrutura and the disciples e os discípulos Elder Tess has already addressed the subject that the disciples were already the leaders of the church. E apenas para mencionar, abordar que os discípulos já eram os líderes da igreja. Nobody knows that. Ninguém sabia disso. These 3,000 don't. Esses 3,000 não sabiam. We're in Acts chapter 2. Nós estamos em Atos capítulo 2. When you go to chapter 3 and 4, Quando você vai para o capítulo 3 e 4, you see that this issue of a change of leadership now becomes public. Você vê que esse assunto é, da liderança se torna agora público. There's an open discussion of who the leaders are. Existe uma discussão aberta de quem são os líderes. Because when the crippled man is healed at the gate beautiful porque quando o homem é, enfermo foi curado o homem coxo and the apostles are called forced to give an account of their behavior e os apóstolos são forçados a dar conta do seu comportamento what did they say o que que eles dizem They replied to the Sanhedrin, the leaders. Ele respondeu para os líderes. Is it better for us to obey you? É melhor que nós obedeçamos a você. Or to obey God. Ou obedeçamos a Deus. This is found in Acts chapter 5. Isso nós podemos encontrar em Atos capítulo 5. Verse 29. Verso 29. Peter says. Pedro diz. And Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Respondendo Pedro, os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. And I want to remind us, if we're not sure about this, Eu gostaria de nos lembrar, eh, se não estivermos eh, com certeza, seguros that sobre such isso, a statement que tal declaração is apostasy. está em apostasia. Because the people he's talking to are not men. Porque as pessoas aos quais eles estavam falando não eram homens. These are people who have been appointed by God. Estes eram homens que foram apontados por Deus, nomeados por Deus. They're God's appointed messengers. Eles eram, foram, eram homens nomeados, about the messengers, nomeados por not Deus. The Estou falando sobre o Sinédrio, não sobre os discípulos. So when Peter states that he will obey God and not these humans. Então quando Pedro declara que ele vai obedecer a Deus e não a esses homens. He's not saying men in the context of human beings. Ele não está dizendo homens no sentido de ser humano. He's talking about people who are self-appointed. Ele está falando sobre pessoas que são é, uh, People who apontadas. no longer represent God. Pessoas que se apontam, é, que não, não são mais direcionadas, This is something nomeadas that por comes Deus. up over and over again. Isso é algo que vem à tona Várias vezes. Even in this movement, Mesmo neste movimento, people do not seem to understand what it means about serving God or serving humans. As pessoas parecem não compreender o que significa servir a Deus e servir aos homens. Following God or humans. É, seguindo, seguir a Deus ou seguir os Learning homens. from God or humans. Aprendendo de Deus ou de homens, dos humanos. People use the phrase, I will study for myself. As pessoas usam a frase, eu vou estudar por mim mesmo. God will teach me. Deus vai me ensinar. In a recent camp meeting, I addressed this issue in rural 
14. No Macapau recente, eu abordei este assunto na regra 14. So let me summarize this point. Então, deixe-me resumir este ponto. When Peter compares God and humans. Então, quando Pedro compara Deus e os humanos, seres humanos. He's referring to humans who do not represent God. Ele está se referindo a homens, seres humanos que não representam a Deus. He's not speaking about God as a deity that lives far away. Ele não está falando sobre é, ele, sobre Deus como uma deidade que vive, que está longe, que está distante. If you stick to the rules of parable teaching, you will remain safe. Se você permanecer com as regras é, de ensino de parábola, você vai se manter seguro. Too many of us think what Peter is doing is the following. Muitas pessoas pensam que o que Pedro está fazendo é o seguinte. Compare God. Comparar Deus. Compare human. E comparar seres humanos. And he's not doing that. E ele não está fazendo isso. What he's doing. O que ele está fazendo. Is comparing human with human. Ele está comparando humanos, seres humanos com seres humanos. We should all allow the rules and the methodology of parables to guide us on this issue. Nós todos deveríamos permitir que as regras e a metodologia nos direcione nos, nesses estudos. He is saying, Ele está dizendo, I Sure. Back. Eu perdi um He was saying, Ele estava dizendo, I am the new leader. Eu sou o novo líder. And you need to compare them, the Sanhedrin, with me. E você precisa comparar eles, o Sinédrio, comigo. Not with a spiritual being that lives billions of miles away in heaven. Não com os milhares de seres, seres celestes que vivem a bilhões de anos da Terra. This point ties back to the question that I was asked. Este ponto é nos traz de volta para a pergunta que me foi feita. First John 4:20. Capítulo 4, verso 20. You can no longer with a good conscience compare spirit with human. Você não pode conscientemente comparar o espiritual com o humano. God with a person. Deus com uma pessoa. It's not a legitimate comparison. Não é uma comparação legítima. The point that we want to see. É, o ponto que nós queremos ver. Is that the subject of the apis bull. É que o assunto, o tema do touro apis. Will produce a shaking. We know that. Vai produzir uma sacudidura. Nós sabemos disso. The shaking is connected to apostasy, of course. A sacudidura está conectada com a apostasia. But what also comes to the light Mas o que também é trazido à luz is that the subject of appropriate and correct leadership comes to view que o assunto de uma liderança apropriada também se torna à vista. And we should not forget that. Nós não deveríamos nos esquecer disso. The subject of the Apus Bull was first brought to light in May this year. O assunto do Toro Apis foi primeiro trazido à tona em maio deste ano. Back again in October. E agora retornou no mês de outubro. But with Deeper conviction in a more pointed fashion. Mas nós temos uma convicção profunda. I want to remind you what Elder Tess said in her presentation this morning. Eu gostaria de lembrar o que a anciã Tess disse na sua apresentação de hoje de manhã. She spoke about the form and the spirit. Ela falou sobre a forma e She was speaking about equality. But if you go back to the study of the Apis Bull 
in May this year. Mas você voltar ao estudo de maio do Toro Apis. The timestamp is 18 minutes. Uh, If you want to minutes. review it. Ah, uh, no, the point that she made in this morning's video. presentation yeah, is repeat of the point that, that she made five months ago. The point that she made in this morning's presentation is the point that she made in this study of five months ago. So she spoke about the form the apis bull ela falou sobre a forma do touro apis and then she moved on to the spirit e aí ela mudou para o espiritual and when she moved on to the spirit she spoke about e another ela story o espírito ela fala ela traz uma outra história king saul do rei saul the spirit to be like the other nations é, o espírito é de ser igual às outras nações. So in that May presentation, she speaks about not only the shape of the idol, but the idol's character, the idol's é, na personality. Na apresentação de maio, ela não fala apenas da forma desses ídolos, mas ela também fala do caráter desses ídolos, da personalidade. And in her first presentation of this camp meeting, she repeated the very same thought. But said it slightly differently. E na sua primeira apresentação desta reunião campal, ela repetiu o mesmo assunto, o mesmo tema, mas falando de uma forma diferente. You remember, you remember 14 months ago, a test Você was brought lembrará, to the movement. 14 meses atrás, a ancião teste foi trazida ao movimento. It was the form. Foi a forma. The quality. Igualdade. It began in July, Começou but it came julho, with force in August. Mas veio com força em agosto. And people objected to something that I said, something that I did at the international camp meeting in August. E as pessoas tiveram objeções com algo que eu fiz, com algo que eu falei na reunião é, internacional de agosto. When I insisted, some Quando people insisti, say when I forced. É, algumas pessoas disseram que eu estava forçando. That I said that sisters were required to wear trousers. Que eu disse que as irmãs eram requeridas a usarem calças. And people objected to that. E as pessoas tiveram objeções. And one of the objections they said was, well, I don't feel like doing it. E uma das objeções a este assunto foi é, de que as pessoas não queriam fazer isso. So if I wear trousers, it won't be genuine. Então, se eu usar calças, não será genuíno. And those who were at the camp meeting know exactly what I, what I said in response to that. Aqueles que estavam nesta reunião sabem exatamente o que eu disse em resposta a isso. I said it's irrelevant what you feel. What is relevant is what you do. I said the very same thing at the last camp meeting. A couple of weeks ago. When I quoted from C.S. Lewis. Quando eu citei C.S. Lewis. In his book, Mere Christianity. No seu livro, é, Meia Cristandade. He spoke of not consulting your feelings, but just going through the motions. Ele disse para não consultar os seus sentimentos, mas ir é, apenas com a emoção. He spoke of not consulting your feelings. Ele disse sobre não consultar os seus sentimentos. But going through the motion, going through the actions. Ah, desculpa, mas indo com o ato, agindo. This is exactly what was said last August, 2019. Isso foi exatamente o que foi dito no, em, em agosto, em That 2019. That was the form. 
Essa era a forma. Of equality. De igualdade. And now we're dealing with the spirit of equality. E agora nós estamos falando sobre o espírito de igualdade. So when we're dealing with this issue, which comes directly from the story of the golden calf, the apis bull. Então, quando nós estamos falando de, deste assunto está conectado com o um assunto do todo apis. You must know that one você of the challenges saber, that you will be confronted with. E um dos desafios que você vai ser confrontado is understanding what correct leadership looks like. É compreender o co, como é, como que se parece uma liderança correta, apropriada. And how do you know what correct leadership even looks like? E como você sabe como se parece uma liderança apropriada, uma liderança correta? The only way you know anything A única forma de você saber qualquer coisa is how. É como. You have to compare it with something. Você precisa comparar, comparar com algo. So if you want to know what good leadership looks like, you compare it to bad. Então, se você quer saber como uma boa liderança se parece, você tem que comparar com uma boa liderança. And we spoke about this issue again in a recent camp meeting. E nós falamos novamente sobre este assunto no, de novo numa campal recente. What good and bad leadership looks like. Como se parecem líderes bons e líderes ruins. All of this is encapsulated in this study of the apis bull. Tudo isso está encapsulado neste estudo do todo apis. Exodus 32, verse 2. Exodus 32, verso 2. Aaron tells them to take off their jewelry in order for him to make a calf. Arão pede para que eles tirem os pendentes de ouro para que ele possa fazer um bezerro. And Aaron said unto them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, of your daughters, and bring them unto me. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazemos. Again, I don't want to delve into this issue, but you'll notice that earrings are not something that women wear. De novo, eu não quero entrar neste assunto, mas aqui vocês podem notar que é, brincos é, não é algo que as mulheres usam. Exclusively. Exclusivamente. It says your sons and your daughters. Aqui diz os seus filhos e suas filhas. So the whole issue of jewelry então, is an interesting subject back then. É, é um assunto interessante. Verse 3, they obey. Verso 3. Verse 4. No verso 3, eles obedecem. Jewelry, no verso 4, ele toma as joias. And he creates this calf. E então ele cria este bezerro. Verse 1. They say, make us gods. No verso 1, o povo diz, fazei-nos deuses. Verse 4. Verso 4. Aaron answers. Arão responde. These be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. So, it's these passages, if you see commentary on them. Então, essas passagens, se você ver o comentário delas. That bring you to the understanding that this is the apis bull that he has created at their behest, at their instruction. Te leva a conclusão, a, a compreensão de que este é o todo apis que ele criou para o And povo. whilst... Apis, in a simplistic way, is a singular entity. E o todo apis, de uma maneira simples, é uma instituição singular. It is a multifaceted God. É um Deus multifacetado. If you think Christianity is complicated, Egyptian theology 
is even more convoluted and twisted. Se você acha que o cristianismo é complicado, a, a religião da, do Egito é muito mais. They have all of these gods, and each one of them has various roles. Eles têm vários deuses, e cada um deles tem a, o seu papel. So, they have a god. Então, eles têm um deus. Isaiah 46. Isaías 45, verso 1 em diante. Now, you have to take that God and you have to them. Então agora você precisa pegar este Deus e personificar ele. Different cultures personified God in different ways. Culturas diferentes personificam a Deus de maneiras diferentes. The Greeks, who Os considered gregos, themselves to be wise, que consideravam a si mesmos como sábios, their personification was not 100%, but it was mostly the personification into human beings. A sua personificação, é, não 100%, mas na sua maioria era é, personificação em humanos. The Egyptians who were a more ancient culture, Os egípcios, que eram uma cultura mais ancestral, they tended to personify God through creation or eles, through creatures, eles animals. Eles tentavam personificar a Deus através de criaturas, de coisas, de animais. So, they have this idea of life. Então, eles têm essa ideia de vida. Solomon speaks about this. Solomon fala sobre isso. There's a time to laugh, a time to cry, a time existe to live, a um time tempo, to die. Existe um tempo para amar, um tempo para morrer, um, um tempo para viver, um tempo para chorar. A time for war, a time for peace. Um tempo de guerra, um tempo de paz. Compare and contrast. Comparar e contrastar. There's always this tension. Sempre existe essa tensão. I lost count there, but I think I gave you Three couples, which makes six. Eu perdi as contas, mas eu acredito que eu te dei três que, é, casais que fazem seis. So, you have three pairs, which make três pares six que fazem seis facets of human experience. They're not exclusive. It's more três than that. Três pares que fazem seis é, facetas da experiência humana. You have to remember the idolatry is based on true, correct principles. É baseado em princípios corretos e verdadeiros. Everything that you see came from somewhere. Tudo que você vê veio de algum lugar. Something. Algumas God. Coisas. Deus. So. I will call them the ancients. Eu vou chamá-los então de seus ancestrais. We won't use the horrible term Nós idolaters. Nós vamos usar o termo terrível de idólatra. The reason why I say that a razão pelo qual eu digo isso is because they understood one thing. É porque eles compreendiam uma coisa. All creation is a reflection of God. Toda a criação é um reflexo de Deus. Which is exactly what you believe. Que é exatamente aquilo que você acredita. But you are a reflection of God. Mas você é um reflexo da criação so, de Deus. When you're happy, então, quando você está feliz, God is a happy person. Então, Deus é uma pessoa feliz. When you're sad, quando você está triste, God is a sad person. Deus é uma pessoa triste. When you're angry, when you're happy, all of those emotions that you feel. Bravo, quando você está feliz, todas as emoções que você sente. You can go to the animal or the vegetation kingdom and you see the same issues. Você same pode ir para thoughts. o reino animal ou para o reino vegetal que você vai ver as mesmas coisas, os mesmos, as mesmas ideias. Idolatry is Idolatria nothing more than não é nada what mais you and que, I do. Não é nada mais do que aquilo que eu e você fazemos. 
And when I say you and I, I mean e what God instructs eu us você, to do. Eu quero dizer aquilo que Deus nos instruiu a fazer. He says, Ele diz, we are nothing more but a reflection of him. Nós não somos nada mais do que o reflexo dele. Flip that around. Vire isso. If you want to know what God's like, Se where would you go? Se você quer saber como Deus é, aonde você vai? Where would you look? Para onde você vai olhar? You can't get a telescope and look at God in heaven. Você não pode pegar um telescópio e olhar para Deus no céu. You find God all around you. Você encontra Deus em a sua volta, em tudo a sua people, volta. Quando você olha yourself. para as pessoas ou quando você olha para si mesmo. Now these ancients were not foolish. Então esses ancestrais não eram tolos. They knew that this cow was not literally God. Eles sabiam que este bezerro não era literalmente Deus. They knew that. Eles sabiam disso. Now, when you read your Bible, agora quando você lê a sua Bíblia, you know that that Bible is not literally God. Você sabe que essa Bíblia não é literalmente Deus. But we treat the Bible with reverence. Mas nós tratamos a Bíblia com reverência. Why? Por quê? Because in some shape or form, depending on how you want to explain it, porque em alguns tipos de forma, depende de como você vai explicar isso, we see this book as an avenue or a vehicle or a doorway to God. Nós vemos este instrumento, este livro, como um veículo, um canal, uma porta para Deus. And it's only a small step to start off from that point. E são apenas pequenos passos para começar deste ponto. To begin to idolize this book. E começar a idolatrar este livro. Now, I'm not saying we should deface books. Eu não estou dizendo que nós deveríamos é, tratar de qualquer jeito os livros. But if this was just a normal book. Mas se este fosse um livro normal, comum. You wouldn't have much problems if I just ripped it up in front of you. Você não teria nenhum problema se eu simplesmente rasgasse esse livro na sua frente. Why would you have an objection if I did that with this book? Qual, por que você teria objeção se eu fizesse isso com este livro, com a Bíblia? It's because what, of what this book symbolizes. É porque é por causa do que este livro representa, simboliza. This is how idolatry works. É assim que a idolatria funciona. There is very little space between truth and error. Existe muito pouco espaço entre a verdade e o erro. They're so close together, you can't see any light between them. Eles estão tão próximos que você não consegue ver é, nenhum, nenhuma fresta entre eles. That's why we call things the counterfeit. Por isso que nós chamamos é, de, de, de contratação. What does parable teaching tell you? O que o ensino de parábolas te diz? In fact, what's the definition of parable? Qual é a definição de parábola? You take two things that are apart. Nós pegamos duas you coisas do what with them. a parte e nós fazemos o quê? You bring them together. Você traz the closer you bring them together, eles próximos, traz eles juntos. E ao você aproximar os dois, você está então fazendo uma parábola. Il y a un petit problème. Je vais entendre que la connexion se rétablisse. Il y a un petit problème, mais nous allons attendre pour que la connexion soit réestablie. Il y a eu un problème. Ils vont réestablir la connexion et il y a un instant qui va retourner.
Okay, it's good. Can you can you speak? Can you say something? Thing. Okay. Yeah, your connection is not very good. Yeah, if you try to, if you, you can stop every other connection that is connected to the same network. You want me to? Hello? Hello, do you hear us, Elder Parminder? So currently we face some uh, connections problem, problems. So uh, we'll put some music and ask you to be patient.
Testing. It works. You can continue. I apologize for the delay. We have technical problems here. All right. Eu gostaria de me desculpar pelo pelo atraso. Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui. So I want to summarize what. I have been saying about the subject of the apis bull. Idols are a physical representation or a form of God. Idols são uma representação física de Deus. People like ourselves may be offended by this concept. As pessoas é, como nós podem ficar ofendidas com esse, esse conceito. When I would suggest that the difference between idolatry and Onde the truth eu is que not a as entre large as we might think. Não é tão grande quanto nós pensamos. There's not much space between the truth and error. Não existe tanto espaço entre a verdade e o erro. This is not a coincidence. This is isso não é uma coincidência a principle. Que isso é um princípio. They have to be very similar. Eles precisam ser muito similares. Otherwise, they wouldn't be true idols. Ou então, do contrário, eles não poderiam ser verdadeiros ídolos. And we could not compare our experience and understand our experience. E nós não poderíamos comparar a nossa experiência e compreender a nossa experiência. That's why you need, I would just call it, error in order to understand truth. É por isso que você precisa, e eu vou dizer, é, você precisa do erro para entender a verdade. This idea that people used to suggest, essa ideia que as pessoas costumam sugerir, that if you want to understand counterfeit money, you only study the true money, is que, erroneous. Que se você quiser entender o dinheiro falsificado, você deveria é, entender o dinheiro verdadeiro. You need to understand and see both. Você precisa entender e ver os dois. So when we speak about the apis bull, então quando nós falamos sobre o touro apis, we're speaking about our own experience. Nós estamos falando sobre a nossa própria experiência. And thus far, there are two issues that I've wanted to address. E até aqui existem dois duas questões que eu gostaria de abordar. One of them. Uma delas is the issue of leadership. É a questão da liderança. So when you speak about this subject, idolatry, the apis bull, the subject of leadership comes up. Que quando você fala sobre este tema, do touro apis, o assunto de liderança ele vem à tona. It comes up at Mount Sinai and it comes up at Pentecost. 
Ele vem no Monte Sinai e ele também aparece no Pentecoste. Both places. Nos dois lugares. So, when we discuss the subject of leadership, the only way to know what good leadership looks like is to compare it to bad. Então, quando nós falamos sobre a questão da liderança, a única forma de compreendermos o que é uma boa liderança, nós precisamos compará-la com uma liderança ruim. Moses and Aaron. Moisés e Arão. The disciples, the Sanhedrin. Os discípulos e o Sanhedrin. The Alpha and Omega o of ancient Omega Israel. Do antigo Israel. I want us to understand those parallels. Eu gostaria que nós compreendêssemos esses paralelos. Then we spoke about e the então form nós falamos sobre and a the forma spirit. e o espírito. In May, Elder Tess used the term character, not spirit. Em maio, a anciã Tess usou o termo caráter e não espírito. There's no point in just having a form, a shape. Não existe nenhum propósito em ter apenas uma forma. Without uma forma having física, an associated character to it. Sem ter um espírito, um caráter associado a ela. And anyone sensible. E qualquer pessoa é, com bom senso. Would make sure that the form or the shape matches the character. É, teria certeza de que a forma, a forma física combina com o caráter. So, if I want to represent something of stability, of strength, of permanency, Se eu quero representar algo que tem estabilidade, que tem força, I'm not going to represent. I'm not going to represent those characteristics by a flowing river, by water. Não. Eu não vou representar essas características através de um rio flutuante ou água. By the sea. Pelo mar. Which is like waves that go back and forth, no stability, double-minded. Que, que é como as ondas que batem e voltam, sem estabilidade, duas mentes. But I live in a flood plain. Mas eu vivo num barco flutuante. A flood plain is an area of land where a river Não. comes and floods the land every year. Ah, é, é um lugar onde é uma parte de terra onde de, de vez em quando durante o ano o mar vem e toma conta, o rio. Sure. A, a flood plain is a flat land where a river overflows its banks and floods the country. É um pedaço de terra que o mar, de tempos em tempos, ele vem e inunda. É, eu acredito que seria como se fosse Veneza, talvez. I give that example because that's the example of Egypt. Eu dei este exemplo porque é exatamente o exemplo do Egito. The river Nile doesn't bring life just because it's a river. O rio Nilo não é, não é transformado em vida só, em vida só porque é o rio Nilo. It brings life because it floods its banks. Ele traz vida porque ele inunda. And it spreads itself over the land, bringing not only water, but nutrients. E ele inunda para toda a terra, trazendo não só vida, como nutrientes. So every year, this então, river todos os will bring anos, life. Este rio vai trazer vida. So if I want to represent então, se eu quero representar life, vida, conception, fertility, concepção, fertilidade, a river that floods its banks that overflows would be a good representation. Um rio que inunda a terra seria um bom exemplo disso. The form has to represent or has to be a forma has to, correctly, has to correctly represent the character. Precisa corretamente representar o caráter. I'm hoping we can all see that. Eu espero que todos nós possamos ver isso. And these idols were carefully selected for that purpose. E estes ídolos é, foram cuidadosamente selecionados 
So here we come to the golden calf apis. Então aqui nós estamos no bezerro de ouro apis. And the last point that I was bringing up. E o último ponto que eu estava trazendo. Exodus chapter 32 verses 1 and 4. Exodus capítulo Exodus capítulo 32 verso 1 a 4. This we call it a golden calf, but I'm going to change it to a bull. É, nós chamamos de bezerro de ouro, mas eu vou mudar para touro. Is not a singular god. Não é um deus singular. It's many gods. São muitos deuses. Many gods equals the following. Muitos deuses é igual ao seguinte. The many facets or the many sides of God. As multifacetas, os muitos lados de Which Deus. Which is the same as you and me. We have many facets. Que é o mesmo que eu e você. Nós temos multifacetas. I gave you six of them from Solomon. Eu te dei seis delas de Salomão. You remember that? Você se lembra disso? So, whether you call it one God or lots of gods, it's the same thing. Não importa se você chama de um Deus ou de vários deuses. É a mesma coisa. So, a man and a woman. Então, um homem e uma mulher. Are they two separate entities or one entity? Eles são duas entidades separadas ou são a mesma? The 144,000. Are they 144,000 people or are they one entity? Eles são 144,000 pessoas ou eles são apenas uma entidade, apenas uma unidade? It depends what model you're using. Depende do modelo que você usa question. para responder essa pergunta. Because it's both. Porque é os dois. They should move in harmony, which makes them a singular entity. Eles se movem em harmonia e é por isso que eles se transformam em uma entidade singular. One flesh. Marido e mulher se tornam uma só carne. So in the same way, when we talk about God. Então, da mesma forma, quando nós falamos de Deus, and we represent him with these differing images, e nós representamos ele com essas diferentes imagens, either you can model it as one God with different Você pode tanto modelar como um, um único Deus com diferentes caracteres, características, for a nicer way to do it, mas um jeito bom de fazer isso, is to represent God with many different images. Representar a Deus com várias imagens diferentes. This is what the Egyptians did. É isso que os egípcios fizeram. They mixed it all up. E eles misturaram tudo. It starts off simple. Começou tão simples. It starts off simply. Começou de uma maneira simples. A bull um touro. has certain characteristics. Tem certas características. We'll say Nós vamos dizer strength. força. So therefore the bull would just be one god, the god of strength. Então o todo seria apenas um deus, o deus da força. There's a problem. Existe um problema. What's the problem? Qual é o problema? What happens to bulls? O que acontece com touros? They die. Eles morrem. How are you going to explain that? Como você vai explicar isso? So therefore, that bull has to have certain attributes or characteristics that connect it to death. Então, por isso, esse touro precisa ter atributos ou características que conectam com a morte. So now, this então, bull agora, will take on touro... more than the characteristics of strength. It has to take on other characteristics. Ele vai tomar uh, mais do que a característica da força. Ele vai ter que ter outras uh, características, outros atributos. That's why it says, let's make gods. Por isso diz, é, fazemos deuses. This is, this is a mature model. Esse é um jeito maduro. This is not something that the, that the Israelites invented. Isso não é algo que os israelitas inventaram. This is a mature Egyptian model of God. Esse é um jeito, uma maneira madura dos egípcios de fazer Deus. When you do that, 
Porque quando você faz isso, then you realize that this bull represents either many facets of God or many gods. It's the same thing. E aí você percebe que esse ídolo representa vários atributos de Deus ou vários deuses. So I've tried to explain então, why it says many gods or why it says que diz let us make deuses. gods. Porque que diz faz-nos deuses. Because this God represents different facets of experience. Diferentes facetas de experiências. Now, Ode Tess has already addressed this subject. A Ancia Tess já abordou este assunto. And if you remember, se você se lembra, she mentioned four. Ela mencionou quatro. Courage. Coragem. Which means you have a brave heart. Que significa que você tem um coração corajoso. A large heart. Valente, com um coração grandioso. Strength. Força. Aggression. Or a fighting spirit. Agressão ou um espírito lutador. We might call it courageousness, fearlessness. Nós podemos chamar de é, sem so, medo. If you were to think about a bull, se você for pensar num touro, you would see that it has these characteristics. Você vai ver que ele tem essas características. Now, what you have to do with this bull? E agora o que você precisa fazer com esse touro? Make it special. É torná-lo especial. How would you make a bull special? Como você torna um touro especial? You give it immaculate conception. Você dá a ele é uma concepção imaculada. So it's mummy. Então was not a mãe by a man. Não engravidou de um homem. I mean a male cow. Eu digo o homem, o, o macho. It gets impregnated by the Holy Spirit. É engravida, então, do Espírito Santo. We'll just call it light. Vamos chamar de luz. In fact, we'll just call it a lightning bolt. So this innocent virgin cow. Então, este touro fêmea. Is going to be é, by lightning. Vai ser atingido por este raio, por esta luz. And we're going to have an immaculate conception. E vai ter uma uma concepção imaculada. And that's where this bull is going to come from. E é daí que esse touro vem. And this cow will e, never give birth again. E essa vaca ela nunca vai dar é, a luz de novo. Now, if all of that sounds like Mary to you. Tudo isso parece é, história para você. You begin to see how the counterfeit and the true come together. Você começa a ver como que a contrafação e a verdade começam a se tornar próximas. The parallels are scarily close to each other. Os paralelos agora é, estão muito mais próximos um do outro. Now, you know as well as I do. Você sabe da mesma forma como eu. What's the favorite pastime of a bull? Qual que é o passatempo It's favorito? It's certainly de... not going into war and fight. É, qual que é o passatempo favorito de um touro? Com certeza não é ir para a guerra not e lutar. Não protecting the farmer from não é proteger a fazenda dangerous situations. de situações perigosas. What do bulls like doing the most? O que, que um touro gosta de fazer mais? Playing with cows, of course. Brincar com vacas, claro. Where we get the fourth characteristic of this bull. Então nós temos aqui a quarta característica desse touro. Fertility. Fertilidade. In the words of Moses. 
Nas palavras de Moisés. What this bull likes to do. O que este touro gosta de fazer. In the words of Exodus chapter 32, verse 6. Nas palavras do capítulo 32 de Êxodo, no verso 6. Is the bull likes to play. É que o touro gosta de brincar, de jogar. For you and me, that means it enjoys sex. Para mim, para você, significa que ele gosta de sexo. Fertility. Fertilidade. And that's why, in verse 6, e é por isso que no verso if seis, you want to make God happy, se você quer fazer Deus feliz, what would you do? O que você faria? You've got a couple of choices. Você tem algumas opções. You can go and have a fight with someone. Your enemies. Você pode ir e ter uma luta com os seus inimigos. Show how courageous you are. Mostrar quão corajoso você é. That you got a brave fighting spirit. Que você tem um espírito valente. But if there aren't any enemies around. Mas se não tem nenhum inimigo por perto. What could you do instead? O que você poderia fazer no lugar disso? That's more pleasurable. Que é mais agradável, mais prazeroso. You have an orgy. There it is. This is what they're doing in verse 6. É isso aí, a fertilidade. É isso que eles fazem, está no verso 6. This is this cow that is a, a multifaceted god. É essa, essa, esse touro, essa vaca, que é um deus so, multifacetado. We've explained a number of things about this god. Nós explicamos várias coisas sobre esse deus. And as we close now, e ao encerrarmos agora, in preparation for our next study, em preparação para o nosso próximo estudo, what I want to say is the following. O que eu quero dizer é o seguinte. In the studies that Elder Tess did that began this story, nos estudos que a Anciã Tess fez, que começou essa história, she mentioned all four points, ela mencionou os quatro pontos, but she focused on these three. Mas ela focou nesses três. And she picked up the characteristics Ao você pegar king, essas características de um rei. Which is why I went to 1 Samuel chapter 8 verse 14. Por isso que eu fui para Por isso que eu fui para 1 Samuel capítulo 8 verso 4. She picked up the characteristics of a king, which is ela... which is Pegou as características de um rei. These personality traits that they must have. Que são esses traços de personalidade que eles têm que ter. And I want to focus on this one. E eu quero focar neste daqui. On fertility. Na fertilidade. So, então, that's what we're going to look at in our next presentation. É isso que nós vamos olhar na nossa próxima apresentação. I apologize for the... Eu quero me desculpar pelos problemas técnicos que nós tivemos. Please join me in prayer. Por favor, é, junte-se a mim em oração. Heavenly Father, we thank you. Pai Celeste, nós te agradecemos. As you teach us about who you are. Ao nos ensinar sobre o Senhor. Sometimes we have very strange ideas of your personality. Algumas vezes nós temos é, ideias muito estranhas é, da sua personalidade. World. Nós vivemos num mundo pecaminoso. And often it does not reflect who you are correctly. E frequentemente ele não reflete quem o Senhor é corretamente. Father, we don't want to lift up idolatry. Nós não queremos é, levantar a idolatria. Nós levantar But I believe that you want us to understand it for what it is. Mas eu acredito que o Senhor quer que Help nós to be compreendamos o que é. Por favor, nos ajude uh, a compreendermos o solo santo em que nós estamos. E nos ajude a equilibrarmos essas... With a clear desire to understand the truth. Essas coisas sagradas para um desejo sincero de conhecer a verdade. Eu te peço por sabedoria e força para fazer isso. 
I pray for the translators that they will be able to eu oro share pelos tradutores que eles consigam é, transmitir esses pensamentos de maneira correta. And most of all, I pray for those e mais do que isso, eu oro pelos ouvintes. That they would have open and generous hearts que eles and minds tenham corações e mentes abertos to hear your voice speaking para ouvir your a words. sua voz falando através da sua palavra. In Jesus name, amen. Em nome de Jesus, amém.